共通点は現役バンドマンそしてギターボーカルを務める2人ドクターミュージック店長モージーとドクターミュージックチャンネルのカメラマンヤスさんがバンドマンならではの話や悩み気になっている機材小話などを持ち寄ってラジオのように話をする新企画モージーとヤスさんの夜な夜な話。モージーとヤスさんの夜な夜な話。はい、はい、こんばんは。こんばんは。と言ってもあれですね、えーうん、そのまま続きですね一<笑><笑>分後にスタートしますそうです鬼,鬼ピーが<笑>鬼ピーが鬼ピーがそのままいて<笑>もう明日早いからよって言ってるから<笑>まあねまあまあ冗談はあれですけど、はい、もう僕としてはねこの聞きたいことを一気に聞けるのはねすごく嬉しいので、うん、今日も話題はスイッチャーでいきたいですけども、はい、さあえっ、ー、と前回の話でえーとまあ、アーク 53M を使用してて、はい、僕がですねで新たにねそのまあアーク 53M の不満点とかね、うん、問題点とかってこう次第点とかあるわけだ、はい、それを解消できないかということでそうですねその目星は立ったのそれこそこのボスのね、うん、ES5 がこう調べた中では、うん、僕がちょっと魅力的だなって感じる能力が結構詰まってるんですよね。なるほどあのスペックをね、うん、何ができるかってスペックとか今ホームページとか見るとマニュアルも読めるんだよねそうなんですよダウンロードできるんですよね,ねでも俺も散々見たけどねあれ<笑>仕事上で<笑>でも買わなくていいっていいなって思いますどうしてどうしてえなんか先に全部全機能が知れるじゃないですかあーそうそうか俺どっちかっていうと買ってマニュアルとにらめっこしてる時が一番楽しいの買ってからがいいんですね買って現物見ながらわあこれもできるこれもそこで発見をするというなるほどまあどっち派っていうのはあってもいいと思うんだけどね、うんうんうんまあ、今はそうやってマニュアル読めるんであらかじめ何ができるかできないのかっていうところを確認した上で目星をつけるっていうのはありだと思うよね、うんうん、そうですね、うん、さあそんな ES5 そうですねそそれこそ僕が 53M と違って魅力的に感じる部分、まあ、前回多分ディスプレイの話したと思うんですけど、うんうんうん、それ以外にも、うんまあ、これは使う能力か分かんないですけど、うんえっと、ES5 の特徴の一つのエフェクターの位置が変えれる、うん、あ順番ね接続順を変えられる変えられるっていうのが実際効果的になるか分かんないですけどモジュレーションとかも僕も使ったり、うん、ディレイ使ってるんで、うん、位置変えるとこう効果が変わるじゃないですか微妙に、うんうんうん、面白そうだなって思ったりはするんですけど、うん、ただそういうデジタルな技をするにあたっての音質に対する影響がやっぱり気にはなります。うん、あのー、やっぱり出るよ<笑><笑>け結論言っちゃうごめん出るんだ<笑>出るけどごくごくまれに歪みより前にコーラスかけたいとか、うん、後にかけたいでもその時ってさつまみのせコーラスだったらコーラスのつまみの設定変えなくていいのとは思うんだけどどうなのプログラムにしてあればいいかあそうですね僕はミディ使ってるんで、うん、その時の変わったら勝手に音量変わるとかの設定はできますよねモジュレーションってなんだろうメビウス使ってたっけあそうですねストライモストライモメビウスのってさあのインプットとアウトプットが二つ付いててさあれ、はい、あれプリとポストってできるの知ってたあ知ってます知ってます、うん、あれでつなげばいいじゃんえどういうこと<笑>なんで前掛けでつないで<笑>、うん出したやつを今度センドリターンの間につなげて、うんうん、で本体側の方でプリだポストだって切り替えできないできますね、うん、それでいいじゃん別にこっち側に2回つなげてあそうそうそうそういうことかごめんごめんごめんごめんその全部エフェクターのボードの中で全部やっちゃってるんだよねあそうですそうですああそういうことかそういうことかじゃあダメだね<笑>ごめんごめんごめん<笑>俺が勘違いしたセンドリターンと普通前掛けと両方使ってるのかなとあ違います違います,ういうすい全部僕はエフェクターはあのセンドリターンにかけてますスイッチャーも含めてそうだそうだ、はい、ああなるほどねその順番切り替えやつまあでもあれはあれで面白いと思う,う
、でもその、えー、と 53M とボスを全く同じセッティングでつなぎつなぎというかつなぐと、うん、音質的にはちょっとやっぱり変わるよ変わるんです、ね、もちろん中の搭載されてるバッファーの質も違うので。うんうんうんで別に劣ってるは,は思わないです、うんうん、ここ最近のボスのバッファーは良くなってるんじゃないかなって思うぐらい音質の変化少ないし、うんうんうんうん、で実際に ES で不満を感じる人はあんまりいないんじゃないかなと思うけど、うん、それこそなんかこれ専用のなんかバッファーを特別にこいつに搭載したみたいなぐらいまで書いてあったんで、うんうんうん、なんかそれもそれで期待しちゃいたいなっていうのはあるんですよね。うんそれまでのボスとこの辺りをやりだしてからのボスってやっぱりちょっと考え方が変わったというかなんか職人魂みたいなのがぼっと火がついた時だったからしてなんかすごくこれ実はあの ES シリーズが一番最初出た時僕はあの今例えばボスさんのホームページとかね出てくるボード出来上がってるボードの写真が、うんうん、掲載されてるんですよ。はいはい、うん、こういうなんてエフェクターボードの中にわあ綺麗に並んでる。うんうんうん、あれ僕を作ったの。え？<笑>僕が作った。<笑>すごいけど。<笑>僕が作った。の今はもう言えるんだよね。あの出す前は絶対ダメだよって言われたんだけど。うんうんうんうん。掲載え今も掲載されてる。うん、視聴者さん見とけ。<笑>ボスのコマーシャルに使ってるやつですね、はいはい、でその時にもうボスの担当の人はすごくもう,もう息めいて熱をこもったその機材のせ、ね、機器の説明をしてくれて、うんう,んうん、うわすっげえ熱こもってんなみたいな熱入ってんなと思ってボスのやる気を感じたんだそうそうそうだからやっぱり僕は確かに後発で出てるから、うん、そういう意味ではそのなんていうのかなボスの持ってるテクノロジーというか、技、う、術、んうん、力を持ってすれば、さらにすごいことができるぞっていうのを、なんかこう。凝縮した感じが、うん。そうなんですよね。詰め込まれた感じが。ただね。あのオペレーションの話だけですよ。はい。うん。アークゴサイムで、ぼ、指先でちょちょちょだもんね。はい。ね、えだってループオンオフルーオンオフストアオッケーみたいな感覚でやれるでしょう、はい、<笑><笑>なるほどね<笑>これはここはやっぱりマルチエフェクター感覚なとこなるほどなるほど一つのこの体操に行くのにめっちゃ時間かかるんや<笑>ディスプレイが横スクロール横スクロール横スクロールって、うん、なるほどねこれはあの慣れちゃえば僕も慣れました、うんうんうん、お客さんのやつやったりとかすると慣れてきて、はい、あここにこれがあるっていうのだんだん自分の中でただそういうマニュアルを読むのが苦手な人は、うんえー、最初ちょっと躊躇するかもしれないし、うん、そのなんていうのかどこに何があるのか分かんないとかってなっちゃう時があるかもしれない、うん、だからもう皆さんも言うんだけど一応一読しましょう<笑><笑>その一読しましょうって言うと<笑>ここはまあちょっと脱線するんだけど、うん、フリーザトーンさんの、えー、とマニュアル、うん、それからボスさんのマニュアル、うん、読みやすさはフリーザトーンがダントツ読みやすいです<笑><笑>説明書へのイチャモンいやイチャモンじゃないですよ<笑>一応比較ですよ比較です、ねうん、それはなんでかっていうとやっぱりやれることが多すぎるのでそ,ううそれをマニュアルの中に全部掲載し載せなきゃいけないじゃないなるほど必要のないこともたくさん載ってるんですよねその必要ないその人によって、ね、人によってはそうそうそうだからうんやっぱりマルチエフェクターなんかの難点はそうだマニュアルが分厚くなるとこだよねっていうのを、うん、やっぱり本当にこの ES もあ同じことで直感力っていうのがちょっと減る、うん、やりたいこと何がしたいのかっていうのが明確であると絞り込みができて、うん、僕はこっちの方が直感的に使えるからいいよね、うんうんうん、僕はもうちょっとこうシステマチックに作りたいなっていう時にこっちがいいよねっていうふうにこう選べるよね、うんうん、なるほどそれをまあやすさんはマニュアルを読んだ上でこっちよってことだよね、うん、なるほどでもそういう今言われて確かに思うんですけど、うん 53M でやってる時はこのバンドで曲とか作る時にこう試しでちょっとモジュレーションかけようかとかは
感覚でできるんですよね。そうだよね。スピードも速いし、うんうん、だから本当直接つないでるに近いようなシチュエーションでやれるし、うんうんうん、まあまあまあ、してはマニュアルでもできるもんねあれは。そうですね。これもマニュアルでできるよ。もちろんできる。できる、うん。できるできる。でね。こっからは、うん、こっからは僕のねもう多分これよ見てないと思うけど、うん、スイッチャーを作ってらっしゃるメーカーさんの人がよしもしね見てくれてるんだったら注文つけたい<笑><笑>注文つけたいいいですねいいですね,、うん、いいですねこれも本当にあの脱線するけどね、うんうん、あのこの LED の光、はい、色、はいうん、あの選べるようにしたいんですよあなるほどこれ一部のメーカーさんだと3色ぐらいには選べるんだよねうんうんうんうん、赤と青と紫だったかな、うんうん、ミュージコムっていうメーカーが確かそんなような感じだったと思うんだけど、うんうんうん、ピンクだったかな、うん、じゃなくてちゃんと5色5つスイッチがあったら5色そういうことですかもうこの12345のプリセットごとに色を変えちゃいますかもう変えたいなるほどね変えられるやつ作ってくださいはい<笑>実際に僕が使ってるそのマニュアルの,そのトゥルーバイパスできるスイッチボックスは自分で LED 変えてるんですよ、うん、その色に、うんうんうん、だからこう黄色になったり赤になったり赤がなファズだとか、うんうんうん、黄色はオーバードライブだ、うん、ブルーはブースターだ、うん、緑はノイズサプレッサーだとかねなるほどっていうふうにこう、まあ、そのつなげてるスイッチに LED をつけることによって。うん視認性を極端に上げて,上げてるんですねライブハウスって暗いんですよ確かに実際足元、うん、そうですよねでボードの周りになんか最近流行りの LED とかさこう、ま、巻きつけて<笑><笑>バーンって映えようかなと思ったら<笑>そっちが邪魔で邪魔見えなくなるし<笑>みたいな<笑>明るすぎるってなるんですよね,ねどっかのね田舎ヤンキーの車の<笑><笑>車の下の,下の,、ね、下のライトみたいな<笑>あんなふうになっちゃったからやめてすぐ外したんだけど<笑>、うん、でもそれこそなんかプロの、うん、プロって言うと変ですけどこうなんか蓄光テープあーとか貼ってる人とかも結構いたりするじゃないですかでも蓄光のテープでも一色だよねでもそれのあーでもそっか蓄光だからね蛍光だったら何色かあってもだからまあスイッチハットとかをつける人もいるあ色違いでねねありますねこのスイッチハットもぶ,ぶっちゃけの話取れる割れる<笑><笑>まあそれは踏むからねしょうがない、ね、もうよく考えてくださいもうあの6 0キロ7 0キロの体重がの<笑>乗っかかるわけですよ、ね、いやいやそれそんなえいって乗るんじゃないんだから<笑><笑>ボスは乗っても大丈夫なんだけどね<笑>、えー、ボスのエフェクターはねあーあーコンパクトエフェクターはね,コンパクトね、うん、僕なんかそれ乗ってくるとそこに重心乗せたりしてしたからね<笑>ちょっと違うとかするんだよな<笑>、まあ、スイッチャーは優しく踏んでください,<笑>いや本当に、うん精密機械ですからそうです、ねはい、まあねあとは他のメーカーさんでもあのいろいろと僕らも比較検証していく中では、うん、ボスはやっぱり優秀ですあそういう意味では優秀ですもう滝のこう安心感とかも含めてそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうはい、普通のと一緒これマニアックな話なんですけどあのスイッチャーって結構1 2ボルト仕様だったりとかさそうそうそう、ね、個別の電源がいるとかるそういう問題がね、はい、さあパワーサプライで電源取ろうと思ったら取れなかった<笑>なんて話はあります、まあ、以前にも話したそのパワーサプライの時にもねその話出たと思うんですねこいつはね確かね9トでね400ミリアンペアぐらいでいけるじゃないかなえー、めちゃめちゃ少ない250だったかな、うん、え250、うん、ちょっと今度調べとくよ、はいうん確かに普通にパワーサプライから電源取れるからうえー、すごいその知らない魅力だったでしょ<笑>うんまあそういうことも含めて、うん、あのなかなかいい線だと思いますまだ知らない魅力いっぱいありそうやなそうだね<笑>まああともう一つだけよ、はい、このス,スイッチの角度な、うんうんうん、この角度もうちょっと滑らかしてほしかった<笑><笑><笑>いい方じゃないんかい<笑><笑>これも慣れですので、うんうんはいそんな感じで、うんうん、ぜひぜひ一遍検討していただいて、はい、ぜひぜひ検討させていただきます。はい、ということで時間もそろそろなります。ますえー、そうですね,ね。また違った機会で、またスイッチャーについてまたさらにね掘り下げて。そうですね。視聴者さんからいろいろ質問あったらね聞きたいですよね。ね、それも答えていきたいと思います。はい、ということで、モージーとヤスさんの
4年の話でした。おやすみなさい。